బంగారం స్వరూపంలో ఉండే మహాలక్ష్మి కటాక్షం అందరి ఇంట్లో నిండాలి లలిత వారి లక్ష్మి కటాక్ష దీపావళి బంగారు నగలు తరుగులో ఒక పర్సన్ తగ్గింపు వజ్రాభరణాలు క్యారెట్ కు ఐదు వేలు తగ్గింపు గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ దిస్ ఇస్ డాక్టర్ నందిని ఫ్రమ్ కేర్ అండ్ క్యూర్ హోమియో క్లినిక్స్ సో ఇవాళ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ దగ్గరకు వచ్చిన చాలా మంది పేషెంట్స్ కామన్ గా అడిగే కొన్ని డౌట్స్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుందాం లైక్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎంతమంది పేషెంట్స్ వస్తే అంతమంది ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చిన నాకు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనే డౌట్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడుగుతారు సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే నో హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఇట్స్ అ బిగ్ నో అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు మెడిసిన్స్కి ఎందుకు అంటే ఈ మెడిసిన్స్ తయారు చేసే విధానం లోపల అంటే ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్ బేస్డ్ అంటే ఒక మొక్కల కింగ్డమ్ నుంచి కావచ్చు లేదా మినరల్ కింగ్డమ్ నుంచి కావచ్చు యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెడిసిన్స్ మాత్రమే హోమియోపతిక్ సిస్టంలో ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రూయాలిటీ ఫ్రీ అంటే వీటి వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అండ్ మెడిసిన్ తయారు చేసే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో ప్రిపరేషన్ లోపల మనకి ఆ ప్రిపరేషన్లో ఉన్న ఒక బ్యూటీ వల్ల మనకి ముఖ్యంగా మెడిసిన్ అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా చూసుకుంటుంది సో ఏంటంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అండ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా లైక్ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఎవరైనా ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా హ్యాపీగా మెడిసిన్ యూస్ చేయొచ్చు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మెడిసిన్స్కి ఉండవు సో ఇది ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్స్ డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మందులు వేసుకునేటప్పుడు ఏవైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోవద్దా అది తాగొచ్చా ఇది తాగొద్దా అని చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి చాలామంది పేషెంట్స్కి సో ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే పేషెంట్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మాత్రమే డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ అసిడిటీతో బాధపడుతున్నారు లేదంటే కొంచెం స్టమక్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ తోటి బాధపడుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటంటే స్పైసీ ఫుడ్ కావచ్చు లేకపోతే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసిన ఫుడ్స్ కావచ్చు లేదంటే బాగా పుల్లగా ఉన్న పదార్థాలు కావచ్చు సో వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని అగ్రివేట్ చేసే పదార్థాలు తీసుకోవద్దని చెప్తాము అంతేకాని మెడిసిన్కి ఎలాంటి పథ్యం అనేది ఉండదు సో మీరు మీకున్న ప్రాబ్లమ్కి తగ్గట్టుగా ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతేకాని మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నాం కదా ఈ ఫుడ్ తినొచ్చు ఈ ఫుడ్ తినొద్దు అనేది మాత్రం ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవండి సో ఇది సెకండ్ డౌట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే కాఫీ టీ తాగొద్దు హోమియో మెడిసిన్స్ వేసుకునేటప్పుడు అని చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంటుందండి యా ఎందుకు అంటే ఎస్పెషల్లీ కాఫీ గురించి మాట్లాడుకుందాం కాఫీ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ ఓడర్ కలిగి ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం మనం కెఫైన్ అనేది సో హోమియోపతిక్ గ్లోబ్యూల్స్ మేము ఇచ్చే మెడిసిన్స్ వైట్ పిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువసేపు నాలుక మీద అంటే మన మనం ఏదైనా మెడిసిన్ మన నోరు ద్వారానే లోపలికి తీసుకుంటాము ఈ పిల్స్ అనేవి ఎంత ఎక్కువసేపు నాలుక మీద ఉంటే మెడిసినల్ పవర్ అనేది అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తుంటాం అనమాట సో ఏంటంటే అలాంటప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఒక కాఫీ తాగి వెంటనే మెడిసిన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఆ మెడిసిన్ ఇంపాక్ట్ అనేది మీకు అంతగా ఉండకపోవచ్చు డ్యూ టు ఆ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ వల్ల సో కాఫీ కావచ్చు ఆనియన్ కావచ్చు గార్లిక్ కావచ్చు మింట్ కావచ్చు ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ వేసుకోకూడదండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ అన్న గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ స్ట్రాంగ్ ఓడర్ ఉండడం వల్ల మాత్రమే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఎడి ఎప్పుడు వేసుకోవాలి మెడిసిన్ అంటే తినక ముందా తిన్న తర్వాత అని ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఎక్కడ మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్ తీసుకున్నా కూడా ఫుడ్కి ట్వంటీ మినిట్స్ ముందర కానీ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత కానీ మెడిసిన్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఆర్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ గ్యాప్ లోపల మీరు మెడిసిన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఫుడ్ తినక ముందైనా తీసుకోవచ్చు తిన్న తర్వాత అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స
లాంగ్ యూసేజ్ వల్ల ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అంటే యూస్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారండి యాజ్ పర్ వికీపీడియా రిజల్ట్స్ ప్రకారం అయితే ఇప్పటి వరకు అంటే సిస్టమ్ ఇన్వెంట్ అయినప్పటి నుంచి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడి ఎవరైనా చనిపోయారు అనేది అసలు డేటా లేదండి సో హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఎన్ని రోజులు తీసుకున్నా ప్రాబ్లం అవ్వదు కాకపోతే మీ ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ ప్రాబ్లంకి తగ్గట్టుగా మీరు ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయాక మెడిసిన్ ఆపేస్తే సరిపోతుంది కంటిన్యూస్గా మెడికేషన్ దేనికి వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఒక్క డయాబెటీస్లో కావచ్చు లేదంటే థైరాయిడ్ కావచ్చు కొన్ని కంప్లైంట్స్ లోపల పేషెంట్కి మెడిసిన్ అవసరం ఉంటుంది అలాంటి కేసెస్లో మాత్రమే అదర్వైజ్ కొద్ది రోజులు మందులు వాడి తగ్గిన తర్వాత ఆపేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మెడిసిన్ ఓవర్ డోస్ అవ్వదండి అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ మిమ్మల్ని సిక్స్ టు ఎయిట్ పిల్స్ తీసుకోమన్నారు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ తెలియకుండా కొంతమంది ఎక్కువ తీసేసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ బాటిల్లో లేకపోతే ఎక్కువ పిల్స్ కన్జ్యూమ్ చేసాము దానివల్ల ఏమన్నా అవుతుందా అని భయపడుతుంటారు మీరు ఇచ్చిన బాటిల్ అంతా ఒకేసారి తీసుకున్నా కూడా మీకు అది ఒకే డోస్ కింద పనిచేస్తుందండి సో హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ లోపల ఓవర్ డోస్ అవ్వడం అనేది డెఫినెట్గా ఉండదు సో ఇది కూడా ఒక పెద్ద అపోహానే చెప్పుకోవాలి సో మెడిసిన్ మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల మీ బాడీ లోపల ఎలాంటి కొలేటరల్ డ్యామేజ్ అనేది జరగదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి కొంతవరకు కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తుంటారు అలా ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి బాడీ లోపల ఉండవండి సో ఇట్స్ అ బిగ్ నో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మందులు యూస్ చేయడం వల్ల ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెమన్ తీసుకోవచ్చా కర్డ్ తీసుకోవచ్చా మందులతోటి అని చాలామంది పేషెంట్స్ అప్రోచ్ అవుతుంటారండి వాటికి అసలు మెడిసిన్స్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు మీరు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మందులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ తాగొచ్చా వాటర్ తాగకూడదా అని చెప్పి కూడా అడుగుతుంటారు ఎనీథింగ్ దేనికైనా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓన్లీ కాఫీ టీ గార్లిక్ మింట్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటివి తీసుకునే వాళ్ళ లోపల ఏంటంటే కొంతవరకు మెడిసినల్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ఆ స్ట్రాంగ్ ఓడర్ వల్ల సో ఇవి వచ్చేసి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి చాలామందికి ఉండే డౌట్స్ సో మెయిన్గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు ఫిజిషియన్ సమక్షంలో మాత్రమే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ డ్రగ్స్ నేమ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఓవర్ ద కౌంటర్ వెళ్ళి తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఒక మెడిసిన్ అడుగుతారు ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద ఒక మెడిసిన్ నేమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మీకు ఇంకొక మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళ సమక్షంలో మాత్రమే మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అది ఒక పెద్ద కీ పాయింట్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ కేసు అంతా వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేసి ఆ డాక్టర్ అడ్వైస్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడిసిన్ని మాత్రమే మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి జస్ట్ కొంచెం గూగుల్లో చూసి లేకపోతే ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తేనో లేకపోతే పక్కింటి వాళ్ళు వాడారు మనకి వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి అలా ఓవర్ ద కౌంటర్ వెళ్ళి మెడిసిన్ తెచ్చుకొని యూజ్ చేయడం వల్ల మాత్రం డెఫినెట్గా ప్రయోజనం ఉండదండి అలా వాడి చాలామంది తగ్గలేదు అని చెప్పే వాళ్ళని కూడా చూస్తూ ఉంటాము సో మెయిన్గా ఇందులో ఉన్న అదేంటంటే డైరెక్ట్ ఫిజిషియన్ దగ్గరకు వెళ్ళండి మీ కేస్ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ తీసుకోండి సో మీరు చిన్న పిల్లలకు దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఎవరైనా కూడా ఈ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని స్కోప్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి సిస్టమ్కి అంటే ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ కావచ్చు సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీస్ కావచ్చు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ లోపల డెఫినెట్గా మేము అలాంటి కేసెస్ తీసుకోము ఓన్లీ క్రానిక్ కేసెస్ అంటే పేషెంట్ ఒక కంప్లైంట్తో చాలా రోజులుగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ప్రాణాంతకం కాని వ్యాధుల లోపల మాత్రమే మెడిసిన్స్ అనేవి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా పనిచేస్తాయి ఈవెన్ ఫీవర్స్ కావచ్చు కోల్డ్ కావచ్చు ఇలాంటి అక్యూట్ కేసెస్లో కూడా మెడిసిన్స్ మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా తీసుకోవచ్చు చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అలోపతి అండ్ హోమియోపతి కలిపి వాడొచ్చా అని అడుగుతుంటారు కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్స్ అంటుంటాం మనం అలోపతి అండ్ హోమియోపతిని కలిపి ఖచ్చితంగా వాడొచ్చు అండి మీకు డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం ఉండదు అదే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ గైడెన్స్ లోపలే వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇ
సో ఏంటంటే మీరు ఏదైనా కూడా ఫిజిషియన్ అండర్లోనే మెడిసిన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే క్యాన్సర్తో బాధపడుతుంటారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ రేడియేషన్ అని చెప్పి కీమో అని చెప్పి సెషన్స్కి వెళ్తుంటారు దానివల్ల వాళ్ళకి బాడీ లోపల రకరకాల చేంజెస్ వస్తుంటాయి వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు మెంటలీ అండ్ ఫిజికల్లీ చాలా వీక్ ఉంటారు సో అలాంటి పేషెంట్స్కి ఏంటంటే హోమియో మెడిసిన్స్ ద్వారా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్త్ చేయడానికి కావచ్చు మెంటలీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి కావచ్చు మెడిసిన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయండి సో అలోపతిక్ అండ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ కలిపి వాడుకోవచ్చు బట్ డెఫినెట్గా ఓన్గా అంటే ఎవరి ఓన్గా వాళ్ళు వాడడానికి ఉండదు మీరు ఖచ్చితంగా ఫిజిషియన్ అండర్లోనే యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ చాలామంది అంటుంటారు హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ జస్ట్ వైట్ పిల్స్ ఉంటాయి జస్ట్ ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్స్ దానివల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు అని కూడా చాలామంది చెప్తుంటారు అవన్నీ కేవలం అపోహలే అండి చాలా కేసెస్ లోపల మిరకిల్స్ వచ్చిన కేసెస్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఎవరైనా ఏదైనా ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నారు హోమియోపతి ద్వారా వాళ్ళు ఉపశమనం పొందాలి అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే మటుకు మీరు ఎలాంటి సందేహం లేకుండా ఖచ్చితంగా మీరు మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు దానివల్ల మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది తప్పితే మీ బాడీ లోపల ఎలాంటి డ్యామేజ్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఉండదండి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మెయిన్గా చాలా మందికి ఉండే కామన్ డౌట్స్ అండి సో ఆ డౌట్స్ నేను ఇవాళ కొన్ని డౌట్స్ నేను మీకు చెప్పాను స్టిల్ ఇంకా ఎవరికైనా కొన్ని డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కింద కామెంట్స్ రూపంలో వ్యక్తపరచండి సో విల్ ట్రై టు క్లియర్ ఇట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్